मित्रांनो वेलकम टू वीटी शिंदे स्पोकन किट अँड क्लासेस आजच्या ह्या व्हिडिओज मध्ये आपण टेन्सेस कसे शिकणार आहोत आणि टेन्सेस शिकताना कोणत्या कोणत्या गोष्टी आपण लक्षात घ्यायला पाहिजे हे आपण शिकणार आहोत परंतु यापूर्वी मी तुम्हाला इंग्रजी शिकण्या अगोदर तुमच्याकडे कोणत्या कोणत्या पद्धती पाहिजेत म्हणजे डिरेक्ट मेथड काय आहे ट्रान्सलेशन मेथड काय आहे स्ट्रक्चर मेथड काय आहे या संदर्भात मार्गदर्शन केलेलं आहे जर तुम्ही तो व्हिडिओ बघितला नसाल तर माझी तुम्हाला प्लीज 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 विनंती आहे की तुम्ही या पाठीमागचा व्हिडिओ बघायचा आहे आणि त्यानंतर तुम्हाला हा व्हिडिओ बघायचा आहे मित्रांनो या व्हिडिओ मध्ये मी तुम्हाला टेन्सेस कसे शिकायचे आहेत या संदर्भात मार्गदर्शन करणार आहे आणि त्यानंतर मी तुम्हाला असे काही टेक्निक्स देणार आहे की मी टेन्सेस शिकवता शिकवता तुम्हाला स्ट्रक्चर मेथड काय आहे ट्रान्सलेशन मेथड काय आहे डिरेक्ट मेथड काय आहे हे मी तुम्हाला समजून सांगणार आहे म्हणूनच हा व्हिडिओ तुम्हाला शेवटपर्यंत बघायचा आहे मित्रांनो माझी तुम्हाला विनंती आहे जर तुम्ही आमचा हा व्हिडिओ फेसबुक पेज वर बघत असाल तर प्लीज 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 तुम्हाला हा व्हिडिओ शेअर करायचा आहे आणि त्याचबरोबर जर तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनल वर नवीन असाल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब अवर युट्यूब चॅनल प्रेस द बेल आयकॉन टू वॉच मोर अँड मोर व्हिडिओ अँड डू वॉच धिस व्हिडिओ टिल अँड विश यू ऑल द बेस्ट तर चला मित्रांनो सुरू करूया जर मला इंग्रजी शिकायची असेल तर माझ्याकडे आता कोणत्या कोणत्या पद्धती आहे याचं मला आकलन झालेलं आहे नो वर्ड्स नो इंग्लिश नो वर्ड्स नो इंग्लिश नो क्वेश्चन नो इंग्लिश हे मला माहिती झालेलं आहे इंग्रजी जर मला शिकायची असेल तर माझ्याकडे थोडाफार शब्द संग्रह असला तरी देखील मी शिकू शकतो थोडाफार क्रियापदांचा संग्रह असला तरी देखील मी शिकू शकतो कारण मी तुम्हाला उदाहरण दिलेलंच आहे ज्यावेळेस तुम्ही लहान होता त्यावेळेस देखील तुम्हाला मराठी बोलता येत होती त्यावेळेस तुम्हाला संपूर्ण शब्द संग्रह माहिती नव्हता तुमच्याकडे क्रियापद न ते तुम्हाला छोटे छोटे शब्द तुम्हाला येत होते आणि तुम्ही बोलायला सुरुवात केली होती त्याचबरोबर मी तुम्हाला हे सुद्धा मार्गदर्शन केलेलं आहे डिरेक्ट मेथड म्हणजे काय आहे स्ट्रक्चर मेथड म्हणजे काय आहे ट्रान्सलेशन मेथड म्हणजे काय आहे परंतु इंग्रजी शिकण्याच्या अगोदर किंवा बोलायला सुरुवात करण्याच्या अगोदर आपण खूप काही टेक्निक्स वापरू शकतो परंतु एक प्रामुख्यानं तुम्हाला तंत्र वापरायचं आहे ते म्हणजे वाक्यरचनेचं आणि कोणत्याही वाक्यरचना तयार करताना तुम्हाला टेन्सेसचा आधार घ्यावा लागतो आपल्याला इंग्रजी बोलता येत नाही या पाठीमागे असंख्य कारणे आहेत आपल्याला इंग्रजी ज्या पद्धतीनं शिकवायला पाहिजे त्या पद्धतीने शिकवली जात नाही किंवा आपल्याकडे शब्द संग्रह नाही किंवा आपल्याकडे वातावरण नाही किंवा आपल्याला भीती वाटते लाज वाटते चुकलं तर लोक हसतील अशी मनात भीती वाटते परंतु ह्या सर्व गोष्टी तुम्हाला काढून टाकायच्या आहे आणि सगळ्यात महत्वाची गोष्ट म्हणजे जर समजा तुम्हाला इंग्रजीचा पाय जर पक्का करायचा असेल तर ज्या प्रकारे तुमच्याकडे शब्द संग्रह पाहिजे तुमच्याकडे क्रियापद पाहिजे तुमच्याकडे विविध पद्धती पाहिजे त्याचबरोबर तुम्हाला एक सर्वात महत्वाची गोष्ट म्हणजे टेन्सेसचा पाया तुमचा भर भक्कम पाहिजे टेन्सेसचा पाया तुमच्याकडे भर भक्कम पाहिजे म्हणजेच काय टेन्सेस म्हणजे काय टेन्स म्हणजे काळ काळ म्हणजे काय काळ म्हणजे क्रिया बोलताना प्रत्येक वाक्यामध्ये काळ असतो जर एखाद्या वाक्यात काळ नसेल तर त्या वाक्यात प्राण नसतो हे लक्षात घ्या जर माझ्या शरीरात प्राणच नसेल तर माझ्या शरीराचा काहीच उपयोग होत नाही परंतु तुम्हाला माहितीच असेल जर समजा तुम्हाला हे टेन्सेस चांगल्या प्रकारे जर आले तर नियर अबाउट तुम्ही पन्नास ते साठ इंग्रजी चांगली शिकू शकता आणि तुम्हाला माहिती पाहिजे इंग्रजी जर तुम्हाला शिकायची असेल इंग्रजीच्या वाक्यरचनेचा पाय जर तुम्हाला परफेक्ट करायचा तो इंग्रजी बोलने साढ़े चार शो अधिक वक्यरचना पाहिजे किंवा त्यांच्या वाक्यरचनेचं आकलन तुमच्याकडे पाहिजे म्हणजेच ह्या साडेचारशे प्रकारच्या वाक्यरचना म्हणजे काय म्हणजेच मला एखादी वाक्यरचना जर तयार करायची असेल तर ती मला चटकन बोलायची असेल तर त्या वाक्यरचनेचं ऍटलिस्ट आकलन मला पाहिजे फॉर एक्झाम्पल एबल टू अनएबल टू बी बिंग बिंगच्या वाक्यरचना आहे कुड हॅव शुड हॅव मे हॅव मस्ट हॅव अशा भरपूर वाक्यरचना आहेत जशा ऍक्टिव्ह व्हायच्या आहे पॅसिव्ह व्हायच्या आहे परंतु तुम्हाला माहिती आहे का या संपूर्ण वाक्यरचना तयार कशात न होतात जर तुमचा टेन्सेसचा बेस जर परफेक्ट असेल तर तुम्ही त्या वाक्यरचना बनवू शकतात आणि वर्गामध्ये आपल्याला फक्त बारा काळ शिकवले जातात परंतु इंग्रजीमध्ये एकूण तीन मुख्य काळ आहेत प्रेझेंट टेन्स पास्ट टेन्स आणि फ्युचर टेन्स प्रेझेंट टेन्समध्ये पुन्हा चार उपप्रकार पडतात पास्ट टेन्समध्ये पुन्हा चार उपप्रकार पडतात आणि फ्युचर टेन्समध्ये पुन्हा चार उपप्रकार पडतात म्हणजेच इंग्रजीमध्ये मुख्य तीन काळ आहेत हे तुम्हाला माहितीच आहे मी जास्त वेगळं तुम्हाला सांगत नाही आहे परंतु लक्षात घ्या त्या पुढचं महत्वाचं आहे इंग्रजीमध्ये एकूण बारा काळ आहेत बारा काळांचे फक्त बारा सूत्र पाठ करून तुम्हाला इंग्रजी शिकता येणार नाही किंवा एखाद्या काळाची नकारार्थी होकारार्थी वाक्यरचना 
अभ्यासून तुम्हाला इंग्रजी बोलता येत नाही लक्षात घ्या मित्रांनो एकूण इंग्रजी मध्ये बारा काळ आहेत परंतु बारा काळांचे सूत्र तुम्हाला लक्षात ठेवायचे नाही आहेत एका काळाला सहा उपप्रकार असतात म्हणजेच एका काळाचे सहा उपप्रकार पडले तर बारा काळांचे एकूण बहात्तर उपप्रकार पडतात लक्षात घ्या बहात्तर उपप्रकार म्हणजे बहात्तर प्रकारच्या वाक्यरचना टेन्सेस मध्ये आहेत किंवा असतील परंतु पुन्हा लक्षात घ्या या बहात्तर प्रकारच्या वाक्यरचना फक्त काळामध्ये नाही आहेत एकूण टेन्सेस मध्ये एकशे आठ प्रकारच्या वाक्यरचना आहेत पुन्हा लक्षात घ्या सर टेन्सेस मध्ये एकशे आठ प्रकारच्या वाक्यरचना कशा हे मी तुम्हाला प्रूव्ह करून दाखवणार आहे एकूण एकशे आठ प्रकारच्या वाक्यरचना ज्यावेळेस तुम्ही शिकतात त्यावेळेस तुमचे टेन्सेस म्हणजेच काळ परफेक्ट होतात आणि हे शिकण्याची देखील एक पद्धत आहे परंतु आपल्याला ते कोणीच सांगत नाही त्याचबरोबर ह्या एकशे आठ प्रकारच्या वाक्यरचनेची प्रॅक्टिस वारंवार करणं गरजेचं असतं त्यावेळेस तुम्ही उर्वरित ज्या वाक्यरचना आहेत साडेचारशे प्रकारच्या त्या चटकन शिकू शकतात त्यासाठी तुम्हाला ह्या टेन्सेसच्या बेसिक एकशे आठ प्रकारच्या वाक्यरचना ह्या आल्याच पाहिजे आणि जर तुम्ही टे शिकला तर तुम्ही ऑटोमॅटिकली तुम्ही ग्रामर सुद्धा शिकत असतात स्पीकिंग सुद्धा शिकत असतात परंतु हे सुद्धा शिकण्याची एक पद्धत आहे आणि ही पद्धत आमच्याकडे आहे म्हणजेच मी तुम्हाला टेन्सेस शिकवणार आहे परंतु मी तुम्हाला वेगळं काय शिकवणार आहे जे तुम्ही पुस्तकात वाचतात युट्यूबवर किंवा फेसबुकवर बघतात अशा पद्धतीनं मी तुम्हाला चॅलेंज देऊन सांगतो अशा पद्धतीनं मी तुम्हाला टेन्सेस बिलकुल शिकू शकत नाही आणि शिकवणार देखील नाही मी तुम्हाला टेन्सेसचा फॉर्म्युला कधीच देणार नाही परंतु तुम्हाला मी कधीही कोणतीही वाक्यरचना जर विचारली चटकन तुम्ही स्ट्रक्चर मेथडच्या सहाय्यानं प्रॅक्टिस करू शकतात भाषांतरित करू शकतात त्याचबरोबर डिरेक्ट मेथडच्या सहाय्यानं त्या काळामध्ये तुम्ही फक्त नॉनस्टॉप इंग्रजीमध्ये बोलू शकता अशी ही पद्धत आहे म्हणून लक्षात घ्या टेन्सेस मला शिकायचे आहे हा गैरसमज डोक्यातनं काढून टाका की सर आम्हाला टेन्सेस येतात मी तुम्हाला प्रूव्ह करून देतो की तुम्ही जे टेन्सेस शिकतात ते चुकीचे नाही परंतु बोलण्याच्या दृष्टिकोनातून आणि ग्रामरच्या दृष्टिकोनातून आणि प्रॅक्टिसच्या दृष्टिकोनातून तुम्ही बिलकुल विचार करत नाही फॉर एक्झाम्पल मी तुम्हाला एक डेमो देतो टेन्सेसमध्ये प्रेझेंट टेन्स आहे प्रेझेंट टेन्स म्हणजे वर्तमान काळ पास्ट टेन्समध्ये भूतकाळ आणि फ्युचर टेन्स म्हणजे भविष्य काळ परंतु प्रेझेंट टेन्समध्ये एकूण चार टेन्सेस असतात हे तुम्हाला माहितीच असेल सिम्पल प्रेझेंट टेन्स परंतु आता तुम्हाला हे लेक्चर नीट अभ्यासायचं आहे आणि मी काय शिकवतो आहे हे नीट लक्ष देऊन ऐकायचं आहे कारण मी तुम्हाला टेन्सेस वेगळ्या पद्धतीने शिकवणार आहे पण शिकवण्याच्या अगोदर तुम्हाला हे माहिती असणं अत्यंत गरजेचं आहे प्रेझेंट टेन्स म्हणजे वर्तमान काळ जो सध्याचा आहे तो काळ परंतु त्या टेन्समध्ये सुद्धा चार प्रकार पडतात साधा वर्तमान काळ चालू वर्तमान काळ पूर्ण वर्तमान काळ चालू पूर्ण वर्तमान काळ वर्तमान काळामध्ये एखादी क्रिया चालू असते असा उल्लेख ज्यावेळेस करतात त्यावेळेस चालू वर्तमान काळ होतो अँड ऍक्शन इज गोईंग ऑन ऍट द टाइम ऑफ स्पीकिंग फॉर एक्झाम्पल कुत्रा भुंकत आहे बघा आवाज येत असेल तुम्हाला कुत्र्याची भुंकण्याची क्रिया चालू आहे मी शिकवत आहे शिकवण्याची क्रिया काय आहे चालू आहे ती जात आहे चिमण्या चिवचिव करत आहे बघा चिमण्यांची चिवचिव करण्याची क्रिया काय आहे चालू आहे इन द सेम वे प्रेझेंट परफेक्ट टेन्स म्हणजे काय पूर्ण वर्तमान काळ वर्तमान काळात एखादी क्रिया पूर्ण झालेली असते असा उल्लेख करता त्यावेळेस पूर्ण वर्तमान काळ होतो फॉर एक्झाम्पल मी फळ्यावर लिहिलं का लिहिलेलं आहे बघा सी अनदर एक्झाम्पल हा टेबल आहे आणि या टेबलवर मी पेन ठेवलेलं आहे तर मी असं बोलेल का मी टेबलवर पेन ठेवला मी असं बिलकुल बोलणार नाही बघा माझी क्रिया वर्तमान काळामध्ये नुकतीच पूर्ण झालेली आहे मी जर असं बोललो मी फळ्यावर लिहिलं हे वाक्य चुकीचं नाही परंतु हे वाक्य सिंपल पास्ट टेन्सचं आहे तर मी असंच बोलायला पाहिजे मी फळ्यावर लिहिलेलं आहे म्हणजेच माझी लिहिण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे व्हेरी सिम्पल माझं लग्न झालं आणि माझं लग्न झालेलं आहे यात फरक आहे माझं ग्रॅज्युएशन एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये पूर्ण झालं हा सिम्पल पास्ट टेन्स आहे आणि माझं ग्रॅज्युएशन एकोणीसशे अठ्ठ्याण्णवमध्ये पूर्ण झालेलं आहे म्हणजेच ती पूर्ण झालेली क्रिया आहे परंतु हा टेन्स आपण चुकीचा वापरायचा नाही शहाजनने ताजमहाल बांधला 
होता नहीं शाहजान ने ताजमहल बनलेलाच है बनलेला है जर तुम्हें जर बोलला शाहजान ने ताजमहल बनला होता यह अर्थ आता तो नहीं मी हा टेबला पेन ठेले है कन्सिडर करा हा टेबल है और मी पेन ठेले है आणि शंबर दोनशे तीनशे वर्ष होतील आणि त्यानंतर जर समजा ह्या हॉलमध्ये जर कोणी जर आलं तर ते जनरेशन काय म्हणणार आहे की राहुल सरांनी टेबलावर पेंट ठेवला होता नाही होता नाही तर आहेच याचा अर्थ असा ती क्रिया अजूनही पूर्णच आहे बघा मी तुम्हाला एक व्याख्या सांगितली होती वर्तमान काळात एखादी क्रिया नुकतीच पूर्ण झालेली आहे परंतु प्रत्येक वेळेस नुकतीच हा शब्द ग्राह्य धरला जात नाही म्हणजेच टेस म्हणजे काय टेन्स म्हणजे ऍक्शन माझ्याशी काही घेणे देणं नाही ठेवण्याची क्रिया केलेली आहे राहुल सरांनी इथे पेन ठेवलेला आहे राहुल सर नसल्यानंतर देखील पण त्यांची क्रिया अस्तित्वात आहे शहाजनने ताजमहल बांधलेला आहेच म्हणा शहाजनशी तुम्हाला काहीच घेणे देणं नाही परंतु ताजमहल बांधल्याच्या क्रियेशी घेणे देणं आहे म्हणूनच तुम्हाला असं म्हणावं लागतं शहाजनने ताजमहल बांधलेला आहे आहेच होतं करू नका मी जर असं बोललो माझं लग्न झालेलं होतं याचे अनेक अर्थ होऊ शकता याचा अर्थ डबल पण झालं होईल असा त्याचा अर्थ होईल जर चुकून आमच्या मॅडमला मी जर बोललो माझं लग्न झालं होतं याचा अर्थ असा मी पुन्हा लग्न केलं असं देखील होऊ शकतो म्हणून लक्षात घ्या हा टेस्ट लक्षात घ्या मी आंबा खाल्लेला आहे आंबा खाण्याची क्रिया पूर्ण झालेली आहे बघा खाल्लेला आहे पॅललो आहे लिहिलेलं आहे असे चालतं लिहिलं आहे परंतु जास्त समजण्यासाठी मी फळ्यावर लिहिलेलं आहे तो गेलेला आहे हे समजून घ्या आपण ट्रान्सलेशन मेथडनं शिकतोय मला टेन्से शिकायचे आहे कोणतं पण वाक्य मला भाषांतरित करायचं आहे त्या अगोदर मला माझ्या मातृभाषेतून ॲटलिस्ट मला टेन्सेस कळले पाहिजे की जेणेकरून मला नंतर भाषांतर करण्यासाठी कोणतीही अडचण येणार नाही त्यानंतर चालू पूर्ण वर्तमान काळ म्हणजे काय बघा वर्तमान काळात एखादी क्रिया चालूही असते पूर्णही असते असा उल्लेख करतात त्यावेळेस चालू पूर्ण वर्तमान काळ होतो सर असं कधी होतो गाव वर्तमान काळात एखादी क्रिया चालूही असते आणि पूर्णही असते होऊ शकतं बघा ज्या क्रिया दीर्घ काळापासून चालू आहेत त्या क्रिया एका अर्थानं चालूही असतात आणि एका अर्थानं पूर्ण देखील असतात समजून घ्या मी काय बोलतोय ज्या क्रिया बऱ्याच काळापासून चालू असतात त्या क्रिया एका अर्थानं चालूही असता आणि पूर्ण असता बघा एक मजेशीर उदाहरण तुम्हाला सांगतो मी सकाळी पाच वाजल्यापासून या ठिकाणी एक टोकरी घेऊन आलो आंब्याचा सीझन आहे आणि मी आंबे खायला सुरुवात केली सकाळी पाच वाजल्यापासून आणि आत्ता दुपारचे चार वाजलेले आहेत आणि मी पाच वाजल्यापासून मी फक्त आंबे खातोय तर मी कोणत्या हेतूनं बोलू शकतो मी जर तुम्हाला असं बोललो मी आंबा खात आहे याचा अर्थ माझा हेतू हाच आहे की मला तुम्हाला असं सांगायचं आहे की मी फक्त आंबा खात आहे क्रिया फक्त चालू आहे परंतु जर मी तुम्हाला असं बोललो मी पाच वाजल्यापासून आंबे खात आलेलो आहे म्हणजेच पाच वाजल्यापासून ते आत्तापर्यंत मी भरपूर आंबे खाल्लेले आहेत आंब्याचा रस माझ्या पोटात गेलेला आहे म्हणजेच एका अर्थानं ती क्रिया चालू पण आहे आणि एका अर्थानं ती क्रिया पूर्ण पण आहे बराचसा रस माझ्या पोटात गेलेला आहे म्हणजे थोड्याफार प्रमाणात ती क्रिया पूर्ण आहे आणि अजूनही माझी आंबे खाण्याची क्रिया भविष्यात चालू राहील किंवा नाही याबद्दल सांगता येत नाही परंतु ती चालू आहे अपूर्ण आहे म्हणजेच चालू क्रिया होते लक्षात घ्या मी जर तुम्हाला असं बोललो मी दोन हजार दोन पासून शिक्षकांना आणि विद्यार्थ्यांना शिकवत आलेलो आहे शिकवत आलेलो आहे याचा अर्थ मी भरपूर विद्यार्थ्यांना आणि शिक्षकांना शिकवलेला आहे म्हणजे एका अर्थाने ती क्रिया काय आहे पूर्ण आहे बघा लक्षात घ्या भरपूर मुलांना शिकवलेलं आहे आणि अजूनही मी शिकवतच आहे बघा मी तुम्हाला शिकवतच आहे म्हणजे क्रिया चालू आहे म्हणजेच चालू पूर्ण वर्तमान काळ आपण हे कशासाठी वापरतो तर दीर्घ काळातून चालत आलेल्या क्रियेसाठी आपण वापरतो हे लक्षात घ्या आणि टेन्स म्हणजे हेतू असतो इंटेन्शन काय आहे तुमचं मी शिकवत आहे अरे वर्तमान काळामध्ये मी शिकवत आहे पण मी जर बोललो मी शिकवत आलेलो आहे याचा अर्थ मला गर्वानं सांगायचा असेल अभिमानानं सांगायचा असेल ती क्रिया बऱ्याच काळापासून चालत आलेली आहे म्हणजेच लक्षात घ्या काळाच्या नावातच त्याची व्याख्या असते वर्तमान काळात एखादी क्रिया चालू असते त्यावेळेस चालू काळ होतो वर्तमान काळामध्ये एखादी क्रिया पूर्ण असते त्यावेळेस पूर्ण काळ होतो परंतु हा टेन्स मातृभाषेतून चुकीचा आपण वापरत नाही त्याचबरोबर एखादी क्रिया दीर्घ काळापासून चालू असते अशी क्रिया चालू पूर्ण काळात जाते कारण ती क्रिया एका अर्थानं चालू पण असते आणि पूर्ण पण असते तर मित्रांनो आता मी तुम्हाला तीन काळांची व्याख्या सांगितलेली आहे आणि तुम्हाला आता मला सिम्पल प्रेझेंटेनची व्याख्या मला सांगायची आहे आणि उदाहरण सांगायचं आहे लक्षात घ्या मी तुम्हाला व्याख्या पण विचारतोय आणि उदाहरण पण विचारतोय 
तुम्ही आतापर्यंत यूट्यूब वर फेसबुक वर खूब वीडियोज बगित पुस्तकें वाचले मैं हा सीम्पल प्रेजेंटेज की व्याख्या तुम्हारा संगाई की है मी तुम्हारा तीन का व्याख्या संगित है तुम्हारा मैं फ्त एक का व्याख्या मैं संगा है हा टेन्स अपन कुछ वो तीन व्याख्या का है हा टेन्सला कि महत्व है तो मित्रों वीडियोज मे बार है मैं खाती है कि सीम्पल प्रेजेंटेज की व्याख्या कदाचित तुम्हारा संगता नहीं जरी संगता मैं ज्या पद्धति तुम्हाला या टेंच्या माध्यमातून स्ट्रक्चर मेथड ट्रान्सलेशन मेथड डिरेक्ट मेथड काय आहे हे मी तुम्हाला शिकवणार आहे आणि तो तुमचा दिवस पहिला असणार आहे आणि त्या पहिल्या दिवसापासून तुम्हाला इंग्रजी बोलायला सुरुवात करायची आहे तर मित्रांनो आता मी तुम्हाला ह्या व्हिडिओमध्ये आणि पाठीमागच्या व्हिडिओमध्ये जे काही सांगितलेलं आहे हा फक्त तुमचा इंट्रोडक्शन डे होता म्हणजे फक्त ही ओळख होती आणि यापुढे तुम्हाला आता इंग्रजी बोलायला सुरुवात करायची आहे आणि तो तुमचा दिवस पहिला असणार आहे त्याचे पण आपण पार्ट्स करणार आहे तुम्हाला आमच्या चॅनलवर गेस करायचं नाही लक्षात घ्या ज्या वेळेस तुम्ही माझे एक चाळीस पन्नास व्हिडिओज बघाल त्यावेळेस तुमच्या लक्षात येईल मी ज्या पद्धतीतून तुम्हाला शिकवतो आहे ती पद्धत तुम्हाला कुठेही युट्यूब किंवा फेसबुकवर मिळणार नाही कारण आम्हाला माहिती आहे तुमचे प्रॉब्लेम्स काय आहेत तर तुम्हाला या पुढचा व्हिडिओ तुम्हाला बघायचा आहे सिम्पल प्रेझेंटेन्स काय आहे त्याची व्याख्या काय आहे त्याचा उपयोग काय आहे त्यानंतर हाच टेन्स शिकत असताना आपण स्ट्रक्चर मेथड पण शिकणार आहे त्याचबरोबर आपण ग्रामर पण शिकणार आहे आणि तुमचा दिवस पहिला असणार आहे मित्रांनो माझी तुम्हाला विनंती आहे जर तुम्ही आमच्या युट्यूब चॅनलवर नवीन असाल तर प्लीज 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 सबस्क्राईब अवर युट्यूब चॅनल आणि तुम्हाला काय करायचं आहे जर आमचं साठ दिवसांचं शेड्यूल जर तुम्हाला पर्चेस करायचं असेल तर आमचं व्हिटी शिंदे स्पोकन किट अँड क्लासेस हे ॲप तुम्ही प्ले स्टोर इन्स्टॉल करा आमच्या स्टोअरच्या ऑप्शनमध्ये जा ॲज अ स्टुडंट तुम्ही लॉग इन करा आणि साठ दिवसांचा कोर्स तुम्ही जर परचेस आमचे चार पुस्तक आम्मी तुम्हारा फ्री ऑफ कॉस्ट तुम्हारे पत्ता पाठू शको कि जर तुम्हारा पेनड्राइव वर्जन की ऑर्डर दी तो तुम्ही पेनड्राइव वर्जन अलॉंग विथ फोर बुक्स ऑर्डर करू शकता परंतु तुम्हाला या पुढचा व्हिडिओ पण तुम्हाला बघायचा आहे त्याचबरोबर आठवी ते बारावीचं अतिशय सुंदर शेड्यूल मॅथचं आम्ही तयार केलेलं आहे ते सुद्धा तुम्हाला बघायचं आहे आणि स्टेप बाय स्टेपच पुढे जायचं आहे हमारा यह ऐप शेड्यूल परचेसिंग का डेमो व्हिडिओ जरूर देखे इस ऐप के स्टोर के ऑप्शन में आपको वीडियोस मिलेंगे यह सब डिवाइस एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल है देर आर टोटल चैप्टर्स अगर आप किसी भी चैप्टर पे क्लिक करोगे तो आपको वह कंटेंट लॉक्ड नजर आएगा लेकिन बाय के ऑप्शन में जाके आप कार्ड नेट बैंकिंग या वैलेट के जरिए हमारा शेड्यूल परचेस कर सकते हो उसे एक साल तक बार बार देख सकते हो और हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद फोर प्रिंटेड बुक्स हम आपको कुरियर तथा स्पीड पोस्ट द्वारा भेजेंगे और गलती से यह ऐप आपसे डिलीट होता है तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर से और मेल आईडी से आप फिर से हमारे ऐप में लॉग इन कर सकते हो हमारे ऐप के स्टडी मटेरियल में हम इन फ्यूचर आपको नए नए टेक्निक्स दे सकते हैं अगर आप हमारा 60 डेज का शेड्यूल परचेस करते हो तो इन फ्यूचर हम आपकी बैच भी क्रिएट कर सकते हैं तथा नए नए अपडेट्स भी आपको मिल सकते हैं वेलकम टू यू कैन स्पीक किट यह किट हिंदी इंग्लिश तथा मराठी इंग्लिश वर्जन में उपलब्ध है इस किट की पूरी इंफॉर्मेशन एंड प्राइस आगे देखिए तथा इस किट की कीमत इस वीडियो के नीचे लिंक पे भी दी हुई है कृपया यह वीडियो अंत तक देखें। कृपया यू कैन स्पीक किट की पूरी इंफॉर्मेशन इस वीडियो से लेके तथा सब डेमो वीडियो हमारे यूट्यूब फेसबुक पे देखे ही सिक्वेंस वाइज एंड डे वाइज कंप्लीट कोर्स के लिए आप फेन ड्राइव एंड फोर बुक्स के लिए तुरंत ऑर्डर कर सकते हो कंप्लीट कोर्स में आपको पेन ड्राइव एंड फोर बुक्स साथ में ही मिलेंगे यू कैन स्पीक किट को पढ़ने का एक और आसान तरीका उपलब्ध है अगर आप हमारा पूरा कोर्स शेड्यूल शुरू से लेकर अंत तक सिर्फ आपके मोबाइल में पढ़ना या देखना चाहते हो तो आप हमारा ऐप प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके पूरे एक साल तक अच्छी तरह से पढ़ सकते हो और उसे बार बार देख सकते हो और अगर आपको हमारे ऐप से हिंदी इंग्लिश का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन का शेड्यूल चार किताबों के साथ खरीदना है तो वी डी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें लेकिन हमारा संपूर्ण शेड्यूल आपको परचेस करना होगा और ऐप शेड्यूल की कीमत हमारे पेन ड्राइव वर्जन से कम रहेगी अधिक जानकारी के लिए आप हमें तुरंत संपर्क करें और अच्छे रिजल्ट्स के लिए आपको हमारे फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ पढ़ना जरूरी है इसीलिए 
यह शेड्यूल अगर आप हमारे ऐप से खरीदते हो तो आपको फोर बुक्स उस शेड्यूल के साथ हमारी तरफ से स्पीड पोस्ट या कुरियर के द्वारा भेजे जाएंगे और उसका कोई अतिरिक्त शुल्क या चार्ज आपको नहीं लगेगा हमारा शेड्यूल परचेस करने के बाद ही हमें संपर्क करें और फोर बुक्स के लिए आपका पूरा नाम पता हमें व्हाट्सएप मेल या टेक्स्ट मैसेज करें और पूरे कंफर्मेशन के बाद ही हम आपको यह फोर बुक्स हमारे खर्च से स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजेंगे ध्यान में रखिए हिंदी इंग्लिश के लिए हमारा यू कैन स्पीक किट एंड ऐप डाउनलोड करें और मराठी इंग्लिश वर्जन के लिए वीडी शिंदे स्पोकन किट एंड क्लासेस ऐप डाउनलोड करें हमारा एप्लीकेशन इंस्टॉल होने के बाद आप हमारे ऐप के स्टोर में जाके पूरा वीडियो लेक्चर शेड्यूल खरीद सकते हो एप्लीकेशन के स्टडी मटेरियल में आपको सिर्फ हमारे डेमो वीडियोस मिलेंगे लेकिन अगर आप स्टोर में जाके हमारे पूरे वीडियोस बाय करते हो तो आपको डे वाइज एंड सीक्वेंस वाइज शेड्यूल मिलेगा ध्यान में रखिए हमारे ऐप से कोर्स परचेस करने के लिए स्टोर में जाए और ऑनलाइन पेमेंट करें हमारे पेन ड्राइव वर्जन में जो शेड्यूल है वही संपूर्ण शेड्यूल हमारे ऐप में उपलब्ध है और हमारे ऐप में लॉग इन करते समय एज अ स्टूडेंट लॉग इन करें हमारी किट की प्राइस तथा सब ऑफर्स सिर्फ लिमिटेड पीरियड्स तक ही है कृपया तुरंत ऑर्डर करें हमारे ऐप का प्रॉपर यूज और अधिक जानकारी के लिए हमें संपर्क करें यह किट आपको स्पीड पोस्ट तथा कुरियर के द्वारा भेजी जाएगी ऑर्डर करने के बाद या आपके कंफर्मेशन के बाद आपका ऑर्डर नंबर टेक्स्ट मैसेज या व्हाट्सएप किया जाएगा यह किट आपको ऑर्डर करने के बाद छह से आठ दिन में मिल जाएगा अगर आपको किट मिलने से पहले या किट मिलने के बाद एक साल तक किसी भी तरह की समस्या आती है तो हमारा आपको पूरा सहयोग मिलेगा क्योंकि यह एक एजुकेशनल प्रोडक्ट है और आपका समय और शिक्षा हमारे लिए सबसे अधिक महत्वपूर्ण है और यही काम हमारा फाउंडेशन कई सालों से करता आ रहा है हमारे वीडियो लेक्चर्स के पेन ड्राइव के साथ इस किट में आपको अंग्रेजी की चार महत्वपूर्ण किताबें मिलेगी इस किट में पहली किताब है यू कैन स्पीक बुक सेट वन स्पोकन अंग्रेजी की सर्वोत्तम किताब है इस किताब में स्पोकन इंग्लिश के बहुत सारे टेक्निक्स फॉर्मूलाज पिक्चर्स रीडिंग डायलॉग्स कॉन्वर्सेशन टेबल्स कॉलम मेथड्स, चार्ट्स, जोक्स तथा पूरे टेंसेस, मॉडल्स इत्यादि और भी महत्वपूर्ण सिलेबस आसान भाषा में कवर किया हुआ है इस किताब की रचना बहुत ही सुंदर और प्रभावशाली है इस किताब में तीन पन्ने हैं इस किट में दूसरी किताब उपलब्ध है The Structure of Spoken English, Set टू इस किताब में आपको घर बैठे प्रयास के लिए इंग्लिश लैंग्वेज के 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चर पैटर्न दिए हुए हैं स्ट्रक्चरल प्रैक्टिस की सहायता से और हमारे टेक्निक के माध्यम से आप घर बैठे 10 मिनट में 500 से भी ज्यादा सेंटेंसेस की प्रैक्टिस खुद कर सकते हो इसी प्रकार 450 से भी ज्यादा स्ट्रक्चरल पैटर्न की प्रैक्टिस आप आसानी से करके हर रोज अंग्रेजी बोलने का प्रयास कर सकते हो और यह टेक्निक सीखने के लिए आपको हमारा वीडियो लेक्चर्स तथा एनिमेशन का शेड्यूल देखना जरूरी है और हर रोज घर बैठे अंग्रेजी की प्रैक्टिस करने के लिए स्ट्रक्चरल पैटर्न का बुक सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है इस किताब में एक पन्ने हैं इस किट में तीसरी किताब है प्रैक्टिकल वर्क बुक ऑफ इंग्लिश ग्रामर साई ग्रामर सेट थ्री यह इंग्लिश ग्रामर का सबसे अच्छा प्रैक्टिकल वर्कबुक है इंग्लिश ग्रामर के बहुत सारे क्वेश्चंस एंड आंसर्स तथा सॉल्व सेंटेंसेस टेक्निक्स के साथ दिए हुए हैं। इस किताब में इंग्लिश ग्रामर के ए टू जेड टॉपिक्स आसान भाषा में और अलग तंत्र के साथ कवर किए हैं अंग्रेजी बोलने के लिए सीखने के लिए तथा कोई भी एग्जाम में अच्छे मार्क्स प्राप्त करने के लिए यह किताब महत्वपूर्ण है इस किताब में एक पन्ने हैं इस किट में चौथी किताब है The best book for reading and writing, set फोर अंग्रेजी पढ़ने के लिए कोई भी स्पेलिंग बनाने के लिए तथा प्रोनाउंसिएशन के लिए यह किताब अत्यंत महत्वपूर्ण है इस किताब में 124 सौ चौबीस पन्ने हैं ध्यान में रखिए हमारी सब किताबें तथा नोट्स मार्केट में मिलने वाली किताबों से सबसे अलग और प्रभावशाली है हंड्रेड परसेंट रिजल्ट के लिए चार किताबों के साथ हमारा वीडियो लेक्चर्स का शेड्यूल देखना जरूरी है यू कैन स्पीक किट के निर्माण के बाद मार्केट में और भी प्रोडक्ट अवेलेबल हो रहे हैं तथा भविष्य में और भी होंगे लेकिन ना तो उनके पास हमारे जैसे टेक्निक्स है और 100 परसेंट रिजल्ट है तो यू कैन स्पीक किट को ही ऑर्डर क्यों करें 
यू कैन स्पीक किट की फाउंडेशन को आज तक कई सारे स्टूडेंट्स तथा टीचर्स को पढ़ाने का दीर्घ अनुभव है घर बैठे अंग्रेजी सीखने तथा बोलने के पांच से भी ज्यादा सबसे आसान और इफेक्टिव टेक्निक्स सिर्फ यू कैन स्पीक किट में ही उपलब्ध है एक्टिविटी बेस्ड टीचिंग एंड लर्निंग डायरेक्ट लाइव क्लासरूम एक्टिविटीज विथ स्टूडेंट्स विथ हंड्रेड परसेंट रिजल्ट जो आज तक मार्केट में किसी भी प्रोडक्ट में उपलब्ध नहीं है सबसे आसान भाषा प्रॉपर सिक्वेंस तथा 50 डेज इफेक्टिव स्पोकन इंग्लिश एंड ग्रामर शेड्यूल्ड इस किट की निर्माण में कई सारे एक्सपर्ट इंग्लिश टीचर्स की राय तथा सहायता भी ली गई है यू कैन स्पीक प्रोजेक्ट महाराष्ट्र तथा महाराष्ट्र के बाहर कई राज्यों में अनेक पाठशाला में चल रहा है तथा इसका अच्छा रिजल्ट छात्रों तथा अध्यापकों को मिल रहा है इसके अनेक प्रमाण पत्र हमारे पास उपलब्ध है यू कैन स्पीक किट यह गुड साउंड एंड वीडियो क्वालिटी विथ परफेक्ट नोट एंड एफोर्डेबल प्राइस मीन्स कम कीमत में अब पेन ड्राइव वर्जन में चार किताबों के साथ उपलब्ध है किट पढ़ते समय अगर कोई समस्या आती है तो आप हमारे एक्सपर्ट टीचर्स की सहायता भी ले सकते हो तो इसलिए आप हमारा यू कैन स्पीक किट तुरंत ऑर्डर कर सकते हो कृपया पूरी जानकारी लेके ही आप हमें कॉल करें या हमें व्हाट्सएप तथा मेल करें इस किट की इंफॉर्मेशन के लिए हमारे यूट्यूब पे दो चैनल है हिंदी वर्जन की इंफॉर्मेशन के लिए आप यू कैन स्पीक इंग्लिश किट सब्सक्राइब करें और मराठी वर्जन के लिए वीटी शिंदे स्पोकन इंग्लिश किट एंड क्लासेस यूट्यूब पे सब्सक्राइब करें अगर आपने हिंदी इंग्लिश किट का ऑर्डर किया है तो आपको हिंदी इंग्लिश किट ही मिलेगी और अगर आपने मराठी इंग्लिश वर्जन किट ऑर्डर किया है तो आपको मराठी इंग्लिश वर्जन की किट ही मिलेगी और यूट्यूब चैनल यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और फेसबुक पेज यू कैन स्पीक इंग्लिश किट और वेबसाइट डब्ल्यू फॉर मराठी इंफॉर्मेशन आवर यूट्यूब चैनल वी डी शिंदे स्पोकन इंग्लिश किट एंड क्लासेस और कॉन्टैक्ट नंबर नाइन एट टू टू जीरो फाइव थ्री थ्री वन वन नाइन सेवन सिक्स थ्री टू सिक्स वन नाइन एट एट सेवन जीरो टू जीरो सेवन नाइन जीरो वन सिक्स फाइव सेवन जीरो टू जीरो नाइन फोर एट फाइव सिक्स सिक्स थैंक्स एंड वी शू ऑल द बेस्ट